ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம்ங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் மட்டன் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போது செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் செய்வேன்னு பார்க்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு ரெண்டும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சுட்டேன் அதுக்கடுத்தது சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் அடுத்து தாளிக்கிறக்கு என்னென்ன வேணும்னு பார்க்கலாங்க பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கு புதினா அரிஞ்சு வச்சுருக்குறேன் முந்திரி பருப்பு தக்காளி முன் அறுத்து வச்சுருக்குது பிரிஞ்சி இலை ரோஜா இதில் ஏலக்காய் பட்டை கிராம்பு அண்ணாச்சி பூ இதெல்லாம் தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்குதுங்க நம்ம செய்கிறதுக்கு முன்னாடி மட்டனையும் குக்கரில் போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ மட்டனை வந்து உப்பு மஞ்சத்தூள் மட்டும் போட்டு குக்கரில் வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இந்த தண்ணியை வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம அரிசிக்கு தண்ணி ஊற்றும்போது பிரியாணியில் இந்த தண்ணியே ஊற்றிக்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம செய்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்ச ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டுடலாம் பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காய் பட்டை கிராம்பு ரோஜா இதில் அண்ணாச்சி பூ இதெல்லாம் போட்டாச்சு அடுத்தது பெரிய வெங்காயம் முந்திரி பருப்பு பச்சை மிளகாய் புதினா அரிஞ்சு வச்சதும் போட போகிறோம் எல்லாம் போட்டாச்சுங்க இப்போ வந்து வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு வதங்குதோ அந்த அளவுக்கு வந்து பிரியாணிக்கு டேஸ்ட் கிடைக்குங்க ஸோ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா அரைச்சி வச்ச சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்து போட்டுக்கிறோம் சின்ன வெங்காயமும் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்தது வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் அரைச்சி வச்சது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் நல்லா பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாங்க இது வதக்கினதுக்கப்புறமா ஒரு கால் லிட்டர் அளவுக்கு தயிர் ஊற்றிக்கலாம் தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிருச்சு தக்காளி நல்லா நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திக்கோங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பும் போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் சீரக சம்பா அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதனால் சீரக சம்பா அரிசிக்கு ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பித்தோடனே நம்ம வேக வச்ச மட்டனை வந்து எடுத்து போட்டுடலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வேக வச்சு வச்சுருந்த மட்டனை போட்டுக்கலாம் இப்போ மட்டன் போட்டுட்டு மறுபடியும் கொஞ்சம் கொதிக்க விடலாம் உங்களுக்கு லெமன் வேணும் அப்படின்னா புழிஞ்சுக்கலாங்க லெமன் வந்து ஆப்ஷனல் மட்டன் போட்டதுக்கப்புறமும் நல்லா கொதிச்சிச்சு அப்படின்னா அதில் இருக்கிற தண்ணியில் இருக்கிற ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் நல்லா மட்டனில் இறங்கும் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா அரிசி போட்டுக்கலாங்க கொத்தமல்லி இலை போட்டு போட்டுருக்கிறேன் இந்த அரிசியும் 
அரிசியும் நல்ல ஒரு அளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சுங்க அரிசி வந்து நல்லா முக்கால் பாகம் வரைக்கும் வேகிற வரைக்கும் விடுங்க முக்கால் பாகம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு தட்டத்தை மேலே வச்சு ஒரு வெயிட் வச்சு தம் வச்சிடலாம் பாருங்க தட்டத்தை வச்சு மூடி மேலே ஒரு வெயிட் வச்சு தம் வச்சாச்சு நம்ம இதை ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல பிரியாணி ரெடி ஆயிருங்க இப்போ பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து ஒரு வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் 